இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூன்று கருத்துக்கள் வந்து நம்ம தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து அம்மா அவர்களது மரணம் இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த தர்ம யுத்த டயத்துல வந்து திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வந்து அம்மாவுடைய மரணத்துல மர்மம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொன்னாரு ஓ பி எஸ் அணியும் இபிஎஸ் அணியும் இணைகிற பொழுது அதுல ஒரு நிபந்தனையே என்னன்னா ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைக்கணும் விசாரணை கமிஷன் அமைச்சு அந்த அம்மாவுடைய மரணத்துல இருக்கிற மர்மங்களை வெளிக்கொண்டு வரணுங்கிறதான் நமக்கு வந்து இந்த ஆட்சிக்கு இன்னும் இருநூறு நாள் தான் இருக்கு அப்ப இந்த இருநூறு நாட்குள்ளையாவது இப்ப ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல ஒரு தடையில வந்து இருக்கு அப்போ மருத்துவமனை நிர்வாகம் வந்து அந்த தடையை வாங்கி இருக்கிறாங்க ஆனா தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் சார்பாகவோ அதிமுக கட்சியின் சார்பாகவோ இதுவரை அந்த தடையை நீக்குவதற்கு எந்த விதமான ஒரு முயற்சியும் இவர்கள் வந்து எடுக்கல அப்ப உண்மையிலேயே அம்மாவுடைய மரணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மர்மங்களை வெளிக்கொண்டு வருகிற வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஆதங்கமும் ஒரு உண்மையான அக்கறையும் இவர்கள்ட்ட இருந்ததுனால் உடனடியாக அந்த அந்த கமிஷனுடைய நடவடிக்கைகளை வந்து துரிதப்படுத்தி அதனுடைய முடிவுகளை வந்து இவர்கள் வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்களே ஒரு அவங்க கூட்டத்துல பேசுற பொழுது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்க வந்து அம்மாவுடைய மரணத்துல இருக்கிற மர்மத்தை நாங்க வெளிக்கொண்டு வருவோம் சொல்றாங்க அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய கேவல நமக்கு நாம அம்மா இன்றைக்கு இறந்து அதற்கு பிறகு நாலாண்டு காலம் முதலமைச்சர் ஆக எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்திருக்கிறாரு மூன்று ஆண்டு காலத்துக்கு மூன்றரை ஆண்டு காலம் வந்து திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து இருக்காரு அப்ப நீங்க ஒருவேளை அதுல யார் மேலையும் தப்பு இல்ல அப்படின்னே வருவதாக கூட நம்ம ஒரு வானத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட நீங்க என்ன உண்மையா அந்த மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அது ஒரு இவர் தான் குற்றவாளினா இவர் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லுங்க இல்ல யாரு மேலையுமே அந்த குற்றம் இல்ல இது வந்து ஒரு இயற்கை மரணம்னா அதையாவது நீங்க வந்து வெளிப்படுத்துங்க எதையுமே சொல்லாம நீங்க ஒரு ஒரு பொது தலங்கள்ல வந்து அம்மா அவர்களது மரணத்துல வந்து மர்மம் இருக்கு நாங்க அதை வெளிக்கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு துணை முதல்வராக கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிற ஓ பி எஸ் பேசியிருக்காரு அவர் பேசியது நியாயம் சரி உண்மை அப்படிங்கறத ஏற்றுக்கொண்டுதான் முதலமைச்சராகவும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருக்கிற இ பி எஸும் இன்றைய அமைச்சரவை அவரது சகாக்களும் அந்த இணைப்பே வந்து நடந்தது அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் இவர்கள் வந்து அந்த கமிஷன் வந்து அமைச்சாங்க அப்ப அந்த அமைத்த கமிஷனுக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு ஏன் அந்த தடையை நீக்கி நீங்கள் அந்த விசாரணையை துரிதப்படுத்த மறுக்கிறீர்கள் ஒருவேளை இ பி எஸ் ஓ பி எஸும் திருமதி சசிகலா அவர்களோடு சேர்ந்து இதுல வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கீங்களா அல்லது இதுல வந்து ஒரு இயற்கையான மரணம் தானா அப்படிங்கறத நீங்க வந்து இதுல தெளிவுபடுத்தணும் இது ஒரு விஷயம் அதுல உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்க சொல்லலாம் அடுத்து இரண்டாவது வந்து இப்ப இந்த பொது பல மாவட்டங்களை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க பல ஒன்றியங்கள்ல பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதுல நிறைய பேருக்கு பொறுப்புகள் வந்து கிடைச்சிருக்குது அந்த வகையில நமக்கு வந்து அது வந்து மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் அதுல இன்னொரு அரசியல் கணக்கு இருக்கு அந்த கணக்கை வந்து நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் ஏன்னா அது பல பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க அதனாலதான் நான் வந்து அது ஒரு சப்ஜெக்டா இன்னைக்கு பேசுவோம்னு சொல்லி சொன்னது அதாவது நீங்க ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் என்று ஒரு பொறுப்பு வந்தாலோ மாவட்டங்கள் பிரிக்கிற பொழுது பொறுப்புக்கு வருகிறவர்கள் எல்லோருமே பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அப்ப அந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இந்த புதிய பொறுப்பாளர்களை நியமிக்கப்படுறது யாரு ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் தான் இப்ப வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க இவருடைய நியமனத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் அவர்கள் பொறுப்பாளராக வர்றாங்க அப்ப அவர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆயிடுறாங்க ஆனா இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் யாரால நியமிக்கப்பட்டாங்க பிஜேபி உடைய அந்த ஒரு ஆஹ் கொடுத்த ஐடியால அவர்களது வழிகாட்டுதல்ல பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அவர்களை வந்து இவர்கள் ஆஹ் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்க யார் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என்று இவர்களே நிர்ணயிக்கிறாங்க இவர்கள் இந்த பொதுக்குழு உறுப்பினராக வர்றவங்க இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் ஐயும் நியமிக்கிறாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து அந்த கொடிப்பிடிக்கிற தொண்டன் முடிவெடுப்பான் இந்த கட்சியினுடைய தலைமை என்பது வந்து அடிப்படை உறுப்பினர்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற அந்த நடைமுறை என்பது வந்து அழிக்கப்படுது அந்த பொதுக்குழுவிலையும் இவர்கள் என்ன செய்யறாங்க இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் யார போடுறாங்க அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களாக பார்த்து போட்டுக்கிறாங்க அப்பதான் அவர்கள் திருப்பி இவர்களை நியமிப்பது இவர்கள் அவர்களை நியமிப்பது அப்ப ஒட்டுமொத்தமா 
கட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணாயிரம் பேர் அவர்களுக்குள்ள வந்து இந்த இயக்கம் சுருங்கியது ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இடத்துல கொடுக்கப்பட்ட அந்த உரிமை என்பது சுருக்கி குறைந்தது ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்குள்ள ரொம்ப அதிகபட்சமா நம்ம கணக்கு போட்டா கூட பொதுக்குழுவில் ஒரு மூணாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் முதல்ல இருந்தாங்க இப்ப இருக்கிற எல்லாரையும் சேர்த்துனா கூட ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்குள்ள இந்த கட்சியை வந்து சுருக்கிடுறாங்க அது வந்து தவறு அது வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களது கொள்கைகளுக்கும் அம்மா அவர்களது கொள்கைகளுக்கும் அண்ணா திமுக அவருடைய அடிப்படை விதிகளுக்கும் அது வந்து எதிரானது அப்படிங்கிற அது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் வந்து திருமதி சசிகலா அவர்கள் இந்த கட்சிக்கு தலைவராக வந்துருவாங்க சசிகலாவை சார்ந்தவர்களும் தினகரனை சார்ந்தவர்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியால என்ன பதிவுனாலும் சரி அவன் குறுக்குக்குள்ள வந்து சின்னம்மா தலைமைம்பா இல்ல டி டிவி மாசும்பா அது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டா கூட உள்ள வந்து ஒருத்தன் போடுவான் டி டிவி மாசும்பா அது காரண காரியங்களே இல்லாம அர்த்தங்களே இல்லாம அவர்கள் வந்து அந்த சோசியல் மீடியால பதிவுல போட்டுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது நான் ஏன் அதை இன்றைக்கு அதை தலைப்பாக சொன்னா பத்திரிகை என்னுடைய அந்த பேஸ்புக் பதிவுலையும் போட்டிருப்பேன் அது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை பார்க்கலாம் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு தம்பி என்கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி திருமதி சசிகலா அவர்கள் இதற்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்க முடியுமா அப்படி ஏற்கிற பொழுது நீங்கள் அவரை ஆதரிப்பீர்களா அவரோடு இணைந்து செயல்படுவீர்களான்னு கேட்டாங்க அடிப்படை உறுப்பினர்களால யார் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுவோம் ஆனால் திருமதி சசிகலா அவர்கள் தலைமை பொறுப்புக்கு வர முடியாது தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு குற்றவாளி இந்த கட்சிக்கு தலைமைக்கு வர முடியாது ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு இதை நம்ம போன ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசுறோம் அந்த வழக்கு சென்ற செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்திருக்கிறது அது என்னன்னா அதாவது தேர்தலில் எப்படி போட்டியிட முடியாதோ தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் அதே போல யார் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டுங்கிற அந்த பி ஃபார்ம்ல அவங்க தான் கையெழுத்து போடுறாங்க அவர்கள் கையெழுத்திடுபவர்கள் தான் வேட்பாளராக இருக்கிறாங்க அதனால வந்து அவர்களும் போட்டியிட முடியாது அதாவது கட்சி தலைமைக்கு வர முடியாது அப்படிங்கறதான் அந்த வழக்கு இப்ப நீங்க ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு எம்எல்ஏ கோ எம்பி கோ ஒருவர் நிக்கிறதுன்னா வாக்காளர் பட்டியல்ல அவங்களோட பேர் இருக்கும் இது வந்து ஒரு அடிப்படை சட்டம் அந்த வாக்காளர் பட்டியல் அவங்க பேர் இருந்தாதான் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் அதே போலதான் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய தகுதி இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் அந்த கட்சியில யார் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்கிற அந்த பிஃபார்ம்ல கையெழுத்து போடணும் கட்சிக்கு தலைமை பொறுப்புக்கு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த வழக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல ஒரு பொதுநல வழக்காக நிலுவையில இருக்கு ஒருவேளை அந்த அம்மையார் வந்து இதுக்கு தலைமை பொறுப்புக்கு முயற்சிச்சாங்கன்னா அந்த வழக்குல போட்டு பிரச்சனை வந்து வரும் அதனால அது வந்து இந்த கட்சிக்கு வந்து நல்லது அல்ல ரெண்டாவது அவர் வருவதை தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்வை சட்ட சிக்கல்களும் அதுல இருக்கு அதனால அதற்கு வந்து சாத்தியமே இல்லை அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு பிரச்சாரத்தை அவர்கள் கட்டமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது அந்த மூன்றாவது விஷயம் நாலாவது என்னன்னா பல பேர் என்கிட்ட கேட்கிறாங்க நீங்க அதிமுக இணையணும் இணைஞ்சு செயல்படணும்னு நான் எங்க நானா கட்சி விட்டு வெளியில போனேன் நான் போகலையே நான் என்றைக்கும் அதிமுக தான் அதாவது இணைந்து நான் செயல்படுவதற்கு தடையாக இருப்பது என்பது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இந்த கட்சியில் இருந்து நான் நீக்கப்பட்டதாக ஒரு அறிவிப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கடிதம் எனக்கு வரல அதனாலதான் இன்னைக்கு அதிமுக தான் சொல்லி இயங்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த கடிதம் வந்து வரல அவர்கள் பத்திரிகைக்கு ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறாங்க நீங்க அந்த செய்தியை ரத்து பண்ணி திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இவ்வளவுதான் நான் சொல்றது நான் ஒண்ணு வந்து நான் அதிமுக இல்ல அப்படிங்கறதுல நான் எந்த இடத்துலயும் சொல்லல அதே போல நான் சொல்லுகிற கருத்துக்கள் அதிமுக கட்சிக்கு எதிரான கருத்துக்கள் அல்ல அதிமுக தொண்டர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் அல்ல இந்த கருத்துக்கள் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எதிரான கருத்துக்கள் அவர்களையோ நாம ஏன் எதிராக கருத்து சொல்றோம்னா நேற்று கூட பார்த்திருப்பீங்க நீட்ல மூன்று தற்கொலைகள் தமிழ்நாட்டுல நீங்க வந்து நடந்திருக்கு அப்ப நீங்க அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வருகிற தேர்தல்ல நாம வந்து வெற்றி பெற முடியுமா நீங்க சும்மா தொலைக்காட்சிகள்லயும் பத்திரிகைகள்லயும் நீட் வேண்டாங்கிறது எங்க கொள்கை முடிவு அப்படின்னு சும்மா அறிவிச்சுட்டா யாராவது ஏத்துக்குவாங்களா என்ன மூன்று ஆண்டு காலமா தொடர்ந்து அந்த நீட் பரீட்சை வந்து நடத்திட்டு இருக்கு அதை தடுப்பதற்கு நீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அதுல ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை என்ன சொல்றாங்கன்னா ராஜ்யசபால நாடாளுமன்றத்துல 
நாடாளுமன்ற மேலவையில அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒருவேளை அந்த நீட்டுக்கு எதிர்த்து வாக்களிச்சிருந்தா அந்த நீட்டே வந்திருக்காது அப்படிங்கறதுதான் அதிமுக மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டு இதத்தான் நான் ஒரு தொலைக்காட்சியில பேசுற பொழுது தமிழ்நாட்டின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக தேவைப்பட்டால் மத்திய அரசாங்கத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து கூட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்து சொன்னேன் இதை சொன்ன உடனேதான் இவர்கள் வந்து என்னுடைய நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பத்திரிகைக்கு மட்டும் இவர்கள் வந்து செய்தி கொடுத்தாங்க அது ஒருவேளை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அழுத்தமாக கூட வந்து இருக்கலாம் அப்ப இவர்கள் சுயமாக இந்த இயக்கம் செயல்படணும் நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அம்மா அவர்களும் காட்டிய வழியில இந்த இயக்கம் செல செயல்படணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம சில விமர்சனங்கள் வைக்கிறமே ஒழிய அதிமுக கட்சியை பலகீனப்படுத்துவதற்கோ அதனுடைய வாக்கு வங்கியை சிதைப்பதற்கோ அல்ல மாறாக இந்த இந்த கட்சியில் இருக்கிற எல்லோருமே பிஜேபிக்கு அடிமை கிடையாது நீங்க ஓபிஎஸ் அடிமைப்படுத்தலாம் இபிஎஸ் அடிமைப்படுத்தலாம் அண்ணா அதிமுக கட்சியை நீங்கள் அடிமைப்படுத்த முடியாது அதற்கு அதிமுக தொண்டர்கள் உங்களை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குரலாகத்தான் நாம் இன்றைக்கு எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுபாஷின் ராஜ் கன்னியாகுமரி சார் அது இப்ப வந்து நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் அதிமுக அதிமுக சொல்லிக்கிட்டு எல்லாருமே இருக்காங்க இந்த அதிமுக வலிமையெடுத்ததுக்கு யார் தலைமையில போயிட்டு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்றைய காலகட்டத்துல இன்னைக்கு ஒரு புதிய நிர்வாகம் எழுத போட்டிருக்காங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் இந்த ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் அடிமட்ட தொண்டனா அல்லது நேற்றைக்கு வந்து கட்சியில சேர்ந்தவர்களா இவர்களால் கட்சியை முன்னோட்டு கொண்டு செல்ல முடியுமா தொண்டருக்கு என்ன அங்கீகாரம் அளிக்கப்படுகிறது தாங்களால் இந்த கட்சியை வழிநடத்தி செல்லலாம் என்ற எண்ணம் இருந்தால் நாங்கள் உங்கள் பின்னால் வர தயாராக இருக்கிறோம் பொறுப்பாளர்கள் வந்து சரியில்லாத ஆட்கள் புதிதாக கட்சிக்கு வந்தவர்களாக அவங்க போட்டிருக்காங்க காலங்காலமாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா வடிவந்தவர்களை புறக்கணித்து விட்டு இந்த கட்சிக்கு புதிதாக வந்தவர்களை தொடர்பு இல்லாதவர்களை பொறுப்புல நியமிச்சிருக்கிறாங்க அவர்களால இந்த கட்சியை வந்து சிறப்பாக வழிநடத்த முடியாது அப்படிங்கறது உங்களோட கருத்து இல்லையா ஆமா காரணம் காரணம் அதிமுக தொடங்கும் போது அதிமுக இருந்து விட்டு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்காக இன்னொரு மாற்று கட்சியை போய் சேர்ந்து அங்கும் ஒரு பொறுப்பை வாங்கி தற்பொழுது அங்கு விலை மதிப்பு இல்லாத காரணத்தினால் மீண்டும் இங்கு பணத்தை கொடுத்து பொறுப்பை வாங்குகிறார்கள் அதாவது பொறுப்புகள் வந்து பணம் கொடுத்து வாங்கப்படுதுன்னு சொல்லி சொல்றீங்க உண்மையிலே அதுதான் நடக்கிறது உழைப்புக்கு மதிப்பு கிடையாது பணத்திற்கு மதிப்பு இருக்கிறது ஏன்னா நான் வந்து ஆதி காலத்தில இருந்து எம்ஜிஆர் வழியில வந்து அதிமுக காரன் இன்னைக்கு நான் அதிமுக தான் இருக்கிறேன் வேற ஒரு கட்சிக்கு நான் செல்லவே இல்லை இதுதான் என்னுடைய கொள்கை இந்த கொள்கை எல்லோருக்கும் இருக்கிறதா இருந்தால் அதிமுக வழிநடத்த செல்லலாம் இருந்தாலும் நாங்க பின்னால தயாராக இருக்கிறோம் அதுதான் உங்களை போல இந்த புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க காலங்காலமாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா வழிவந்தவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட கூடாது புதிதாக இந்த கட்சியில தங்களது பண வலிமையால இந்த கட்சிக்குள்ள பொறுப்புகள் வந்தவர்கள் கையில நம்ம இந்த இயக்கத்தை இழந்து விட கூடாது அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் அந்த அடிப்படை தொண்டர்களாலதான் இந்த தலைமை தேர்ந்தெடுக்கப்படணுங்கிறதுதான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அம்மா அவர்களும் உருவாக்கிய கொள்கைகள் அந்த கொள்கைகள் இவர்கள் விரோதமாக செய்யறாங்க அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம இதை எதிர்த்து பேச வேண்டியது இருக்கு நாங்களும் நாளைய காலத்தில் ஒதுக்கப்படலாம் என்ற ஒரு ஐயமும் இருக்கிறது அப்படி அவன் நீக்கினாங்கன்னா ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை வந்து நீக்கணும் அப்படி நீக்கிட்ட பாத்துப்போம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பத்மநாபுரம் தொகுதியில இருந்தேன் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை திரட்டி நம்ம ஒரு மாவட்டம் போட்டு அதுல இந்த விதிகளை திருத்தப்பட்டதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சீர்தூக்கி விட்டு அம்மா காலத்துல இருந்த விதிகளை கொண்டு வருவோம் அந்த அந்த பொதுக்கூட்டத்துல 
இந்த இவர்களை வந்து நம்ம தூக்கி வீசுவோம் இதைத்தான் புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து செஞ்சாரு அந்த நிகழ்ச்சி வந்து வரும் இன்னும் ஆறு மாசம் தேர்தலுக்கு இருக்கு இந்த தேர்தல் விசப்பரிச்சு இறங்கினாருன்னா அதை எதிர்கொள்வதற்கு வந்து புரட்சி தலைவரால் உருவாக்கப்பட்ட அத்துணை தொண்டர்கள் தயாரா இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக உங்கள் வழியில் நாங்கள் வருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவர்கள் கிராமங்கள வசிக்கின்ற அடிமட்ட தொண்டர் அதிமுக தொண்டர்கள் எல்லாருக்குமே உங்கள் கருத்துக்கள் போய் சேரணும் நீங்க சொல்ற கருத்துக்கள் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு தான் தெரியும் சார் அது வந்து மிகப்பெரிய நகரங்கள்ல இருக்கிற கன்னியாகுமரி கோயம்புத்தூர் சென்னை இருக்கிற கருத்துக்கா தெரியுது ஏன்னா கிராமங்கள்ல இன்னமும் வந்து எம்ஜிஆர் உயிரோட இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்தாதான் நீங்க சொல்ற கருத்துக்கள் அனைத்துமே நல்ல நண்பக தன்மையாகவும் இருக்கின்றது அவங்க நம்புவாங்க அடி மனசுல இருக்கிற அந்த கருத்துக்கள் வந்து நம்ம வந்து உங்கள் வழியில வரத்துக்கு எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் சார் என் கணவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு மாவட்டத்துக்கு நான் வர்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாவட்டத்துல யாரெல்லாம் முன்னின்று முன்னின்று இந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பாங்க அப்படிங்கறத ஒரு அடையாளப்படுத்துற நிகழ்ச்சியா தான் நம்ம வந்து இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் மற்றவர்கள் நினைக்கிறது மாதிரி அவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் குள்ளையா தான் இருப்பாருங்க டிவி மீடியா இப்படித்தான் பேசுவாருங்க களத்துக்கு வரமாட்டாருங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பொய் நான் களத்துக்கு வந்ததுனாலதான் இருபத்தி நாலு வயசுல புரட்சி தலைவர் அவர்கள் என்ன வந்து எம்எல்ஏ வந்து ஆக்கினாரு களத்தை சந்திக்காம எம்எல்ஏ ஆக்கினாரு அடுத்து நாடாளுமன்ற தேர்தல எண்பத்தி ஒன்பதுல இந்தியாவிலேயே அதிக ஓட்டு வித்தியாசத்துல இரண்டாவது இடம் தென்னிந்தியால முதல் இடம் நான் களத்துக்கு போகாமையா அந்த வெற்றியை வந்து என்னால வந்து அடைய முடிஞ்சது நிச்சயமாக மாவட்டம் தோறும் வந்து வந்து தொண்டர்களை வந்து மாவட்ட பொறுப்பு முக்கியமா இருக்கிறவங்களை சந்தித்து விட்டு இப்ப நம்ம ஜூம்ல இது வரைக்கும் மூன்றாயிரம் பேருக்கு மேல கலந்துருக்கிறாங்க இவர்களை எல்லாம் அழைத்து ஒரு இடம் மாவட்ட வாரியாக சந்தித்து விட்டு ஜனவரி பதினேழாம் தேதி புரட்சி தலைவர் வந்து பிறந்த நாள் அன்றிலிருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி அம்மா அவர்களது பிறந்த நாள் அந்த ஒரு நாற்பது நாட்கள் கன்னியாகுமரியிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரா பகலாக அத்தனை கிராமங்களுக்கும் சென்று எல்லா அதிமுக தொண்டர்களையும் சந்தித்து வருகிற தேர்தலில் மீண்டும் இவர்கள் இவர்களது எடுபடிகளுக்கே சீட்டு கொடுக்க கூடாது புரட்சி தலைவர் காலத்துல அங்கு இருக்கிற கிளை செயலாளர்கள் அங்க இருக்கிற அதிமுக தொண்டர்கள் யார் அந்த தொகுதியில போட்டியிடணும் எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவரைத்தான் வேட்பாளராக அறிவிப்பாங்க அதனால வந்து நிச்சயமாக நான் வருகிற ஜனவரி பதினேழு இருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு வந்து அம்மா தலைவர் நினைவிடத்துல வந்து சென்னையில் அதை முடிப்போம் அது வர்றோம் இன்னும் முடிஞ்சால் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள்ல மாவட்ட வாரியாக வர்றோம் எல்லா மாவட்ட பொறுப்புலையும் வந்து எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அக்டோபர் இறுதி வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து நடத்துவோம் திரும்ப நான் மாவட்ட அளவுல வந்தா கூட டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நான் பயணிக்கிற அந்த பேண்ட்ல இருந்தபடியே நம்ம இந்த ஜூம் மீட்டிங்கும் நடத்தலாம் அதனால வந்து இங்க இங்க இருந்துதான் அது நடத்துறதுல அவசியம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த டெக்னிக்கலி நம்ம வந்து முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் நம்ம டெக்னாலஜி அதிகமா நம்புறோம்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை போலவோ ஓபிஎஸ் போலவோ சசிகலா குடும்பத்தை போலவோ நான் கொள்ளையடிச்சு வைக்கல பணம் சேர்த்து வந்து வைக்கல களத்துல அதே போல எனக்காக அதிமுக தொண்டர்கள் யாரும் செலவு செய்ய கூடாது என்னாலும் ஓரளவுக்கு வேணுங்கிற செலவுகளை வந்து நம்ம நியாயமான செலவுகளை வந்து செய்ய முடியும் ஏன்னா இவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு கலாச்சாரத்தை போட்டுறது கோழி பிரியாணி வேஷ்டி சட்டை புடவை ஆயிரம் ரூபாய் பணம் அப்படிங்கறது எல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரம் உண்மையான அதிமுக விசுவாசிகள் வந்து இதுல இணைத்து பேசிக்கிட்டாங்க அவரவரது செலவுகளை நம்ம அவரவர் செஞ்சுக்க முடியும் நிச்சயமாக மாவட்ட வாரியாக நம்ம சந்திக்கிறோம் ஊர் வாரியாக கிளை வாரியாக ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் நான் வந்து வர்றேன் இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அந்த இடங்கள்ல இந்த நிகழ்ச்சிகளை உங்க பகுதிகள்ல இப்ப நீங்க பேசுறீங்கன்னா உங்களை ஜூம் பண்ணி நீங்களும் நானும் டிவி விவாதங்கள்ல ஒன்றா பேசுற மாதிரி பார்த்து செய்திருக்கிறோம் நிச்சயமா இது வந்து என்னோட பேஸ்புக்ல வந்து வரும் இந்த உங்க உங்க எண்கள் தொலைபேசி எண்களை அனுப்பிச்சிருங்க எல்லோருக்கும் அதை அனுப்புறோம் அதை நீங்க நான் இந்த கேள்வி கேட்டேன் அவர் இந்த பதில் சொன்னார் 
அப்படிங்கறது வந்து நீங்க எடுத்து உங்க உங்க பகுதிகளில் வந்து எல்லோருக்காக கொண்டு போய் சேர்த்துங்க நேரடியாக நம்ம களத்துல மக்களை தொண்டர்களை சந்திப்போம் ஓகே சார் நன்றி சார் வந்து ரொம்ப ஆர்வ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் ரொம்ப வரணும் தமிழ்நாட்டுல சார் வணக்கம் பேசு பேசுங்க ராஜேஷ் ஐயா வணக்கம் நம்முடைய இதுல வந்து அதிமுக என்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் துவங்கியது நாங்க வந்து எம்ஜிஆர் உடைய ரசிகர்கள் பொதுவா இப்போ அதிமுக வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உடைய உருவம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிருச்சு அது வந்து எங்கள் எங்களை போன்ற எம்ஜிஆர் ரசிகர் எல்லோருக்குமே இந்த ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறது அதிமுகவுடைய நிறுவனர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும் போது எம்ஜிஆர் உடைய புகைப்படம் இல்லை அதை வந்து கொண்டு வரணுன்றது எங்களுடைய கோரிக்கை அதை வந்து ஐயாவுடைய தலைமையில வரும்போது கண்டிப்பாக எம்ஜிஆர் உடைய புகைப்படத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டும் அதன் பின் வந்தவர்கள் எல்லோருமே அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இல்லைங்களா ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உருவம் வந்து ரொம்ப சின்னதா ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி ஆயிடுச்சு அவருடைய உருவம் இல்ல இது வந்து என்னுடைய இது மட்டும் இல்ல எங்களை சார்ந்த எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த ஒரு ஆதங்கம் இருக்குங்க ஐயா இதுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சொல்ல போறீங்க ஒரு தம்பி கூட எனக்கு ஒரு பதிவு அனுப்பிச்சிருந்தாரு ஒன்று புரட்சி தலைவர் படத்தையும் படத்தை வந்து ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு மாட்டிட்டாங்க ரெண்டாவது ஓபிஎஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் ஒரு அறுபது அடிக்கு கட் அவுட் வச்சு அவர்கள் காலுக்கு பக்கத்துல புரட்சி தலைவர் படம் இருக்கிற மாதிரி கூட சில இடங்கள்ல இருக்குன்னு சொல்லி அதை எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல படம் எடுத்து எனக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நீங்கள் நம்ம இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நம்ம அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையா சொல்றோம் அது போன்ற நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தால் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் படம் தமிழ்நாட்டுல ஒரு இடத்துல கூட இருக்காது புரட்சி தலைவரது படம் அம்மா அவர்களது படம் பெரிய அளவுல இருக்கணும் அதற்கு அடுத்த அளவுலதான் இவர்களது படம் இருக்கணும் அது போல இவர்கள் வந்து செய்ய தவறினால் நிச்சயமாக அந்த போஸ்டர்களை நம்ம கிழிக்கக்கூடிய அதை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அதிமுக தொண்டர்களுக்கு அவர்கள் உருவாக்க கூடாது என்று உங்க கேள்விக்கு ஒரு பதிலாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் நிச்சயமாக கட் அவுட் கலாச்சாரத்தையும் அந்த பிளக்ஸ் பேனர் வைக்கிற கலாச்சாரத்தையும் அம்மா அவர்களே ஒழித்திருக்கிறாங்க பல பேர் வந்து மரணங்கள் வந்து நடந்திருக்குது அந்த கட் அவுட் மேல பிளக்ஸ் பேனர் மேல பல மரணங்கள் வந்து நடந்திருக்கு அது வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நீதிமன்ற தீர்ப்புகளே இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவர்களது படங்களை வந்து பெருசா போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அத வந்து நம்ம வந்து அதிமுக தொண்டர்கள் விரும்பல அது அதிருப்தி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி உங்களது இந்த கேள்வி மூலமாக யாருக்கு சென்று அடையணுமோ அவர்களை இந்த நிமிஷத்துக்கு சென்று அடைந்திருக்கோ அது போல தவறுகள் இனிமேல் நிகழ்ந்தால் புரட்சி தலைவர் வழி வந்த தொண்டர்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் நிச்சயமாக நாம் அதுக்கு நேரடி நடவடிக்கைகளை இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்க இருக்கும் அதை நீங்கள் தவிர்த்து விடுங்கள் என்பதை வேண்டுகோளாக நம்ம இபிஎஸ்க்கும் ஓபிஎஸ்க்கு இதை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆஹ் சார் வணக்கம் சார் மத்திய இப்ப வந்து ஆளுநருக்கு இருக்க மத்திய பிஜேபி அரசும் மாநில திமுக ரெண்டு தீய சக்திகளும் சேர்ந்துதான் வந்து ஜெயலலிதாம்மா மேல வந்து பொய் வழக்குகள் புனையப்பட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்புனாங்க அதுல அப்ப வந்து அந்த சமயத்துல இந்த பன்னீர்செல்வமும் உள்ளிட்ட இப்ப இருக்க அமைச்சர்களும் குழுங்கி குழுங்கி பதவி எட்டாங்க அப்ப வந்து அதே அதே ஓ பன்னீர்செல்வமும் அமைச்சர்களும் அப்போலோ மருத்துவமனையில வந்து அம்மா அனுமதிப்பட்டு இறந்த பிறகு எந்த அந்த ஓ பன்னீர்செல்வமும் சரி அமைச்சர் பெருமக்களும் சரி அவரும் மனசுக்குள்ள இருந்தும் சரி வெளியில வெளிப்படையா சிரிச்சுக்கிட்டேதான் பதவி ஏத்தாங்க அது இது என்ன காரணம் அதே மாதிரி சசிகலா வந்து முதலமைச்சராக பதவி பறிபோகுது அப்படின்னு ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிஞ்சதுக்கு அடுத்துதான் பதவியை வந்து கவர்னர் கிட்ட போய் ராஜினாமா பண்ணிட்டு அதே மெரினாவில போய் தரம் கோடி தர்மயுத்தம் பண்ணாரு தர்மயுத்தோட பின்னணி என்னது அது ஒரு கேள்வி அடுத்து மாண்பு அம்மா அவர்களோட மரணத்துல வந்து மர்மம் இருக்கு அதுல பத்து சதவீதம் உண்மையை நான் சொல்லியிருக்கேன் மீறி தொண்ணூறு சதவீதம் உண்மையை வந்து நான் வந்து ஆஹ் சொல்ல உண்மை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன ஓ பன்னீர்செல்வம் அதே சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு சொன்னாரு அதே சமயத்துல அந்த சமயத்திலேயும் பல அமைச்சர்கள் பல தினங்களா வந்து பேசி உலகிக்கிட்டு இருந்தாங்க சி வி சண்முகமா இருக்கட்டும் அம்மா மனத்துல வந்து மர்மம் இருக்கு அத வந்து முதல் காரணம் எல்லாமே ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அமைச்சர் சி சட்டப்பூர்வ அமைச்சர் சி வி சண்முகம் சொன்னாரு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அம்மா இப்ப பார்த்தாங்க சட்னி சாப்பிட்டாங்க பொன்னைய திண்டுக்கல் சீனிவாசன் சி ஆர் சரஸ்வதி எல்லாருமே சொல்லிட்டு அதே திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வந்து 
திண்டுக்கல் சீனிவாச அம்மா வந்து நாங்க சாப்பிட்ற பார்க்கவே இல்ல அங்க அப்பளவுல சொல்ல சொன்னாங்க அதை நாங்க சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு திண்டுக்கல் சீனிவாச வெளிப்படையா வந்து பொது பொதுக்கூட்டத்துல வந்து பேசினாரு அதே மாதிரி சசிகலா தாளில் விழுந்து தவழ்ந்து முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு ஊழல் அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு ஊழல் அரசு அப்படின்னு சொன்னோம் அதே ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தை அமைச்சாங்க அவங்க ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தை அமைச்சாங்க அப்பளோ பிரதாப் ரெட்டி வந்து தடை ஆணைய தடை ஆணை பண்ணாரு அத வந்து தன்னை வந்து மாந்தமிகிற புரட்சி கல்வி அம்மா அவர்களோட வாரிசு திருமதி ஜே தீபாமா அவர்கள் தானா முன் வந்து வந்து விசாரணை ஆணையத்தை முன்ன ஆஜராகி அதுக்கான விளக்கங்களை தனக்கு தெரிஞ்ச வந்து விளக்கங்களை கொடுத்தாங்க அதே ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆறு முறை சம்மன் அனுப்பியும் இன்னும் ஒரு தடவை கூட அந்த பன்னீர்செல்வம் வந்து ஆஜராகவே இல்லை அதுக்கு காரணம் என்ன அதே மாதிரி பதமும் பதவியும் பணம் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் எதுக்காண்டி சொல்றேன்னா இந்நேரம் துணை முதலமைச்சர் பதவி வந்து கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு இந்நேரம் துணை முதலமைச்சர் பதவி வந்து கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் வந்து சிபிஐ விசாரணை வந்திருக்கிறதுக்கு அவர் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப் எடுத்திருப்பாரு முதலமைச்சர் என்ற துணை முதலமைச்சர் என்ற பதவி கொடுத்த பிறகுதான் இப்ப எந்த அமைச்சர்களும் சரி அதை பத்தி பேசுறதே கிடையாது சும்மா வந்து ஒரு உப்பு சப்பாணி ஊர்ல ஊர்வ மாதிரி வந்து எப்பயா சொல்றோம் அம்மாவோட மரம் பத்தி பேசிக்கிறாங்க எலெக்ஷன் வந்து அந்த அப்பல்லோ மருத்துவமனை பிரதாப் ரெட்டி வந்து போட்ட தடையாணைய வந்து அவங்க வந்து நீக்கவே இல்லை அவங்க நீக்க முடியல ஆனா வந்து போயஸ் கடன் வேதா இல்லத்தை மட்டுமே ஓஎஸ் கடன் வேதா இல்லத்தை மட்டும் அரசு உடனேக்கிறதுக்கு காட்டுற அவங்களோட முயற்சியையும் அதே மாதிரி தன்னோட பதவியை தக்க வச்சுக்கணும் தன்னோட பதவியை தக்க வச்சுக்கணும்னு காட்டி அக்கறையும் ஏன் வந்து அம்மாவோட மரணத்துல வந்து இன்னும் வந்து விடை கண்டு மாண்பு மிகு பாரத ரத்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் மாண்பு மிகு இதய தெய்வம் புரட்சி கலவி அம்மா அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் இன்னும் வந்து மென்மேலும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இருந்த இருக்கிற எல்லா அடிமட்ட தொண்டர்களோட எண்ணத்தையும் சற்று கூட எதுவுமே எதிர்பார்க்காம தன்னோட வந்து சுத்தி இருக்கவங்க தன்னோட சொந்தக்காரங்களுக்கும் கான்ட்ராக்ட் அது வந்து குடுத்து திருப்திப்படுத்தி இப்ப இருக்க வந்து பொதுக்குழுவிலும் சரி எம்எல்ஏக்களுக்கும் சரி நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொடுத்துட்டு ஆட்சி தக்க வச்சு நரசிம்மராவ் முதலமைச்சர் மாதிரியே கொண்டு போய்கருக்காரு கதையை வந்து இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னோட தொகுதியிலேயே வந்து என்ன பழனி போன நியூஸ்ல பார்த்தேன் தன்னோட எடப்பாடி எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியிலேயே இருந்தோம் அவர் வந்து ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் வந்து அந்த கொரோனா பாதிப்புல வந்து ஆஹ் கொண்டு போற கூட உங்க அவல நிலைய முடியாம எல்லாமே தூக்கு ஆஹ் தொட்டில் கட்டி தூக்கி போற நிலைமைக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டுட்டு போய்கிட்டாங்க இங்க வந்து ஓகே சொல்றேன் அதாவது நீங்க கேட்ட கேள்விகளை தான் என்னோட துவக்கத்திலேயே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதாவது அந்த திட்டம் அப்படிங்கறது வந்து எல்லோரும் அதாவது சசிகலா அவர்கள் பொதுக்குழுவால பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட பொழுது அது நடந்தது டிசம்பர் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஆறாம் தேதியே அதை ஆட்சேபித்து நான் தேர்தல் ஆணையத்துல மனு செஞ்சுட்டேன் ஆனா சசிகலா அவர்கள் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது முதலமைச்சராக சசிகலா காலில் விழுந்து தலைமை செயலக தலைமை கழகத்துல ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து வாழ்த்து சொல்றாரு நம்மையா இருக்கு பொதுச் செயலாளர் முறையில அதை முன்பொழிந்தவரே ஓபிஎஸோ எடப்பாடி பழனிசாமி போன்றவர்கள் தான் ஆனா பிற்காலத்துல ஓபிஎஸ்க்கு பதவி இல்ல அப்படிங்கிற பொழுது குருமூர்த்தியே சொல்லியிருக்காரு நான் தான் ஓபிஎஸ் வந்து பொய் தர்ம யுத்தம் நடத்த சொன்னேன் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அவர் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக தனக்கு பதவி இல்லைங்கிறதுக்கு தான் செஞ்சாரே ஒழிய அந்த போராட்டத்துல அம்மா அவர்களது மரணத்தை பற்றி அவர் ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காரு நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பத்து சதவீதம் தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் தொண்ணூறு சதவீதம் நான் சொல்லலன்னு சொன்னாரு இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நம்ம கேட்கறது மிச்ச தொண்ணூறு சதவீதத்தை நீங்க சொல்லுங்க ஒன்னா பொதுமக்களுக்கு அதிமுக தொண்டர்களிடத்திலயும் சொல்லுங்க ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துல நீங்க வந்து சொல்லுங்க இன்னும் இருக்கிற அந்த இருநூறு நாட்களுக்குள்ள நீங்க அம்மா மரணத்தினுடைய ஒன்னா இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லைங்கிறத நீங்க தெளிவுபடுத்துங்க இல்ல இன்னாரெல்லாம் தான் குற்றவாளிங்கிறத தெளிவுபடுத்துங்க அப்படி நீங்கள் தெளிவுபடுத்தா விட்டால் ஓபிஎஸ் ஐயும் இபிஎஸ் ஐயும் அதிமுக தொண்டர்கள் குற்றவாளிகளாக நினைப்பார்கள் உங்களை அதிமுக தொண்டர்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கறத நம்முடைய வந்து நிலைப்பாடு இதைத்தான் நான் என்னுடைய ஆரம்ப கருத்தாகவும் நான் சொன்ன தம்பி நம்ம பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இதுல பங்கேற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் சார் இப்போ வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க 
ஒழுங்கிணைப்பாளர் துணை ஒழுங்கிணை ஒழுங்கிணைப்பாளர்கள்லாம் வந்து எந்த எந்த ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது சார் யாருக்கு ஒரு இயக்கத்துல அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் பொது செயலாளர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் மட்டும்தான் ஒரு இயக்கத்தினுடைய அஹ் அதிகார பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அவர்தான் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு நிர்வாகிகளை நியமிக்க முடியுமே ஒழிய துணை அஹ் ஒழுங்கிணைப்பாளர் ஒழுங்கிணைப்பாளர்களுக்கெல்லாம் இந்த அதிகாரம் இல்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் அதே மாதிரி அம்மாவுடைய மரணம் என்பது வந்து ஒரு இயற்கையான மரணம் என்பதை தான் நான் இங்கே சொல்லிக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் சார் அதிமுகத்தொண்டர் <laughs> 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 அஜித்குமார் தர்மபுரில இருந்து பேசுறேன் பென்னாகரம் தொகுதி சார் எங்க தொகுதியில வந்து இப்ப நீங்க சொன்னது நம்ம ஒன்றைய வந்து இருக்கிறனால ஒற்றை தலைமை இல்ல இந்த தலைமையினால ஏகப்பட்ட பல பிரச்சனைகள் நடக்குது எங்க ஊர்ல ஏன்னா ஒற்றை தலைமை இல்லாம இப்ப நம்ம ரீசெண்டா வந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட நம்மளுக்கு சாதமா இருந்த அந்த தொகுதி கூட அவன் கை நிலவி அவங்களுக்கு டிஎம் கே போயிருச்சு அது இல்லாம இப்ப வரப்போற சட்டசபையில கூட இதே மாதிரி இவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா இவங்க வந்து பதவி ஆசைக்காக இந்த அவங்க இவங்கன்ட்டு இவங்க வந்து நம்ம தலைமைய வந்து காப்பாத்தலைங்க சார் ஏன்னா நம்ம தலைமை வந்து நீங்க புரட்சி தலைவர் நம்ம எம்ஜிஆரும் நம்ம அம்மாவும் உருவாக்கணத்த அந்த தலைமை இந்த இந்தியாலேயே இவ்வளவு பெரிய புரட்சி உருவாக்கின நம்ம அம்மாவே எம்ஜிஆரும் ஆனா இந்த தலைமை இவங்க கட்டி காப்பாத்தலாம் தான் ஏகப்பட்ட வருத்தங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு முடிக்க இருக்குங்க சார் ஏன்னா இது வந்து இவங்க இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப ரீசெண்டா இப்ப நம்ம தொகுதியில கூட இப்ப ஒரு உறுப்பினர் அட்டை கொடுக்கும் போது கூட நம்ம அதுல கிளை செயலாளர் ஒருத்தர் நூறு ரூபா காசு வாங்கிட்டு தான் அவருக்கு உறுப்பினர் அட்டையே தராருங்க சார் ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வரப்போற இன்னும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இரநூறு நாள் இருக்கிற இந்த சட்டசபை தேர்தலை கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுல எதிர்பார்க்கறது வந்து ஒற்றை தலைமை தான் இந்த தலைமையை வந்து அவங்க பதவி ஆசைக்காக ஆக்கிரமிப்பு வச்சிருக்காங்க எனக்கு எனக்கு பதிவு வரல இப்ப நம்ம ஓபிஎஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி தர்ம யுத்தம் நடத்துறேன்ட்டு போனாரு போய் திருப்பி இவருக்கு நாங்க துணை முதலமைச்சர் தரோம் அப்படின்னு பதிவு சொன்ன பின்னாடி வந்து ஒற்றைமை தலைமையில வந்து இல்லாம இரட்டை தலைமையில வந்து இப்ப போஸ்டர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப நாங்க வந்து சேலம் சேலத்துல வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அங்க எடப்பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வருங்கால முதலமைச்சர் எடப்பாடி நம்ம தேனி மாவட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வருங்கால முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் அப்படி இந்த போராட்டம் வந்து ரொம்ப நாளாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப அது கலவரமாவே நடக்குது ஒற்றை தலைமை இல்லாம இது ஒரு பயங்கர கலவரம் ஊர் கலவரமா நடக்குதுங்க சார் இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கருத்து சொல்லணும் சார் நீங்க வந்து நாம தான் அதிமுக அதிமுக சொல்றீங்க ஹலோ நம்ம தான் அதிமுக அதிமுக அப்ப ஓபிஎஸ் பின்னாடி எப்படி சார் அதிமுக எதிர்ப்பா ஓட்டு போட்டது ஓபிஎஸ் பின்னாடி எப்படி போனீங்க நீங்க சசிகலாவும் சின்னம்மா சசிகலாவும் அம்மாவும் ஜெயிலுக்கு போறோம் தீர்ப்பு வருது தீர்ப்பு வர நேரத்துல நீங்க வந்து பட்டாசு வச்சு கொண்டாடுறீங்க ஓபிஎஸ் கூட அப்ப வந்து சின்னம்மா உள்ள இருக்கிற அளவு அம்மா அம்மாவும் உள்ள இருக்கிற மாதிரி தானே கணக்கு கண்ணனை பெற்ற மாதிரி தானே அது எப்படி ஏத்து நீங்க அவங்களா உள்ள இருந்தீங்க சசிகலா வந்து குற்றவாளிகள் தீர்ப்பளிச்சது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் 
நீங்க தயவு செய்து சசிகலாவ ஆதரிக்கிறவங்க அம்மாவை அவமானப்படுத்தாதீங்க அந்த ஊழலுக்கு காரணமே சசிகலா தான் அம்மா என்ன ஏதாவது கொள்ளையடிச்ச பணத்தை அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா இன்னைக்கு அம்மா வாரிசு தீபா அஞ்சு வயசா பணம் எல்லாம் நிக்கிறாங்க சசிகலா வாரிசு அத்தனை பேரும் சசிகலா சொந்தக்காரங்க அத்தனை பேரும் கோடீஸ்வரர்களா இருக்கிறானுங்க நீங்க அதனால நீங்க வந்து சசிகலா குடும்பம் சம்பாதிச்சத சசிகலா தண்டனை பெற்றது ஊழல் வழக்குல அம்மா கலைக்கப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தாதீங்க அதிமுக ஒன்று இணைந்து இருந்தால் திரும்பவும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஒரு ஒரு தகவல் ஒன்று சொன்னாரு ஏன்னா அதுக்கு முத நாள் வரைக்கும் டிஎம் கே தான் முன்னாடி வரும் சொல்லிட்டு இருந்த இதே ரங்கராஜ் பாண்டே இன்னைக்கு களம் மாறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிமுக அணையில் இருக்கிற சஞ்சல சிறப்புகள் எல்லாம் இணைந்து ஒன்றாக செயல்பட்டால் இந்த ஆட்சியை மீண்டும் தக்க வைக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர் சொல்லியிருக்காரு நானும் அதே கருத்தை தான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் சார் அதிமுக தொண்டர்களில் இருந்து தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்னா இணைந்து இந்த இந்த தேர்தலை சந்தித்து இந்த அதிமுக மூன்றாவது முறை ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அனைவரும் சேர்ந்து கை கோக்க வேண்டும் தான் என்னுடைய மிக்க முக்கியமான வேண்டுகோள் சார் சார் இதை தான் நம்ம பல நிகழ்ச்சிகள்லயே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதிமுக என்பது வந்து ஒன்றிணையணும் எல்லா அணிகளும் ஒன்றிணையணும் சசிகலா அவர்களை கூட இந்த கட்சியில வந்து சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கு வந்து யார் தலைமையில நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது அதனால அந்த பொதுக்குழுவுல போட்ட தீர்மானம் படி பதினோரு பேர் கொண்ட அந்த வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்படணும் அந்த குழுவுல சசிகலா அவர்கள் வேண்டுமானாலும் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கலாம் இருந்து இந்த இயக்கத்தை ஒன்றுபடுத்தி இந்த இயக்கம் வலிமைப்பட்டு வலிமைப்பட்டு தேர்தலை சந்தித்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படிங்கிற கருத்தை தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நிகழ்ச்சிகள்ல நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் அதே கருத்தை தான் இப்ப நீங்களும் வலியுறுத்தி சொல்றீங்க சார் அண்ணா வணக்கம் ஜெயமுருகேசன் ஆஹ் பேசுங்க ஜெயமுருகேசன் பேசுங்க இந்த பரமத்தி நாமக்கல் தான் ஆஹ் பேசுங்க நாமக்கல் பேசுங்க அண்ணா வணக்கம் ஒண்ணு என்னுடைய கருத்துங்களா அண்ணா அதிமுக எல்லாம் ஒன்று சேர்றாங்க எல்லாம் பண்றாங்க நம்மளுடைய பயணம் அண்ணா எப்படி தொடர விரும்புறீங்க எப்படி நம்ம பயணிக்கிறது நம்மளுடைய பயணம் தான் முக்கியம் அது அஞ்சு குழு பத்து குழு இருக்கும் நீங்க ஒரு நம்ம பயணம் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு தலைமை ஏத்து நீங்க ஒரு பயண வழியை ரெடி பண்ணணும் அந்த பயண பாதையில் நாம எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு பயணிச்சாதான் உங்களுக்கு ஒரு தலைமை உங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் இருந்தோம்னா தான் நம்ம ஒரு அந்த அதிமுக ஒரு அங்கம் வகிக்கிறதுக்கு ஒரு அணியா இருந்து நம்ம அங்க அதிமுக சரியான பகுதியில கொண்டு போக முடியும் நீங்க உங்களுக்கு கீழே நாங்களா இருக்கிறோம் உங்களோட பயணம் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு பாதை எப்படி பாதை அதிமுக என்பது வந்து ஒரு ஒன்றுபட்ட ஒரு இயக்கமாக இருக்கணும் இன்றைக்கு வந்து இந்த இயக்கம் ஒற்றுமைப்படுத்தப்படணும் அணிகளாக பிரிந்து இருந்ததுன்னா எண்பத்தி ஒன்பதுல பார்த்த மாதிரி வந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்து வந்துடும் அதனால வந்து இந்த இயக்கம் ஒன்றிணையணும் ஒன்றிணையறதுல இதுல யார் பெருசு யார் சின்னது யார் தலைமை அப்படிங்கிற கேள்விகளை எல்லாம் தேர்தல் காலத்துல நம்ம எடுத்தோம்னா அது வெற்றி வாய்ப்புகளை வந்து பாதிக்கும் பொதுக்குழுவுல ஒரு தீர்மானம் போடப்பட்டிருக்குது பதினோரு பேர் கொண்ட ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்படணும்னு அந்த குழுவுல எல்லோரும் சேர்ந்து இணைந்து ஏன்னா எண்பத்தி நாலுல நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்பத்தி நாலுல அப்ப புரட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து அமெரிக்க மருத்துவமனையில இருந்தாரு அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தது நிறைய கோஷ்டிகள் இருந்தது ஆனா இருந்தாலும் கூட எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து அந்த தேர்தலை வந்து சந்திச்சு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தது அந்த தேர்தலில் தான் அம்மா அவர்கள் வந்து நாடு முழுக்க பிரச்சாரத்துக்கு வந்து போனாங்க அதுல ஆரம்ப ஏற்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் மதுரையில வந்து அமெரிக்கால அந்த மருத்துவமனையில இருந்து அந்த வீடியோ கேசட் எல்லாம் வெளியிட்டு தேர்தல் பணியை ஒருங்கிணைச்சாரு அது போல ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பணியை செய்தார்கள் மீண்டும் அந்த ஆட்சிக்கு வந்தோம் அது போல ஒன்றுபட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக நம்ம தேர்தலை சந்தித்து நம்ம வந்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து வரணும் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்கிற விதத்தையும் அவர்கள் அணுகுகிற விதத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த திராவிட கட்சி ஆட்சியை ஆட்சியை பிடிக்கலையோ அந்த திராவிட கட்சி வந்து தாக்குப்பிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமப்படணும் ஒருவேளை திமுக வரும்போது ஆட்சிக்கு இல்லைன்னா அந்த திமுகங்கிற ஒரு கட்சியே வந்து கலகலத்து போயிடும் அதே நிலைமைதான் அதிமுகங்கிறது வந்து ஒருவேளை நம்ம ஆட்சிக்கு வராவிட்டால் நிச்சயமாக இந்த இயக்கத்தை ஒன்றிணைப்பது என்பது வந்து மிக சிரமம் ஆயிடும் எப்படி ஜனதா கட்சி வந்து பல குழுக்களாக பிரித்து மத்தியில் இருக்கிறவங்க அதை பிரிச்சு வச்சு அந்த எதிர்ப்புணர்வு இல்லாம அந்த காங்கிரஸ் அதை கையாண்டாங்களோ அதே விஷயத்த அதிமுக கிட்ட பாரதிய 
ஜனதா கட்சி வந்து கடைபிடிப்பாங்க அதனால ஒன்றுபட்ட அதிமுக இருக்கணும் அடுத்து ஒரு அடிப்படை உறுப்பினர்களால மட்டுமே இந்த கட்சியினுடைய தலைமை தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த புரட்சி தலைவரது கொள்கைப்படி அம்மா அவர்கள் அதை உறுதிப்படுத்தினாங்க அந்த அடிப்படையில ஒரு தலைமை இதற்கு வந்து உருவாக்கப்படணும் அப்படி பொதுச் செயலர் தேர்தல் வந்தா நிச்சயமாக நான் போட்டியிடுவேன் அப்படிங்கிறத பல தடவை நான் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கேன் நிச்சயமா தொண்டர்கள் வந்து நம் பக்கம் இருக்கிறாங்க உணர்வு பூர்வமா இருக்கிறாங்க எல்லோரையும் அரவணைத்து சசிகலா உள்பட அரவணைத்து செல்வதற்கு நம்ம தயாரா இருக்கிறோம் தீபாவும் இந்த இயக்கத்துக்குள்ள வரணும் எல்லோரும் ஒன்றுபட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா நம்ம சந்திக்கணும்னு தான் சொல்றோம் அந்த இடையில கூட ஒரு நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம சில கடுமையாக நம்ம வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறோம்னா இந்த தலத்தை நீங்க தப்பா பயன்படுத்த கூடாது இங்க வந்துட்டு நீங்க சசிகலாவை புகழணும் அப்படிங்கிறத நீங்க கோந்துட்டு வெளியில இங்க வந்தால் நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கிறோம் அதுல உங்க கருத்து என்னவோ அதை சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் அதோட நீங்க நிறுத்திக்கணுமே ஒழிய ஒருவரை உயர்த்துவதற்கும் ஒருவரை படிப்பதற்கும் இது தளம் அல்ல கட்சி எந்த விதத்துல நம்ம ஒன்றிணைந்து சென்றா ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் அவ்வளவுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து ஏன் ஓ பி எஸ் தர்ம யுத்தம் நடத்தினாரு அப்ப நீங்க ஏன் போனீங்க அப்படிங்கறது வந்து நிச்சயமாக வந்து அதாவது ஓ பி எஸ் தர்ம யுத்தம் நடத்தாத பார்த்துட்டு நான் போகல எத்தனை இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் சசிகலா பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்பது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் ஆணையத்துல என்னுடைய மனு வந்து ஜனவரி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சசிகலா அவர்கள் அந்த பொதுக்குழு தீர்மானத்தை வச்சு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஜனவரி மூணாம் தேதி கடிதம் எழுதுறாங்க அவரை பொதுச் செயலாளராக அங்கீகரிக்க சொல்லி அந்த அங்கீகாரத்தை நிப்பாட்டியது என்னுடைய மனுவில் நிப்பாட்டாங்க அதற்கு பிறகு ஒரு காலகட்டத்துலதான் சுப்பிரமணி ஏழாம் தேதி தனக்கு பதவி இல்லை தர்மயுத்தம் நடத்தினாரு நான் என்றைக்குமே இப்ப சொல்ற இல்லையா பல குழுக்களாக இந்த இயக்கம் பிரித்து விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து அதுல வந்து பயணிச்சோம் அவ்வளவுதானே ஒழிய அதற்கு முன்னால என் வாழ்க்கையில ஓ பி எஸ் இதனால சந்திச்சதே கிடையாது அப்படின்னா நீங்க எந்த இடத்துல என்னை குறை சொல்லலாம்னா நான் ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் அணிகள் இணைந்து தேர்தல் ஆணையத்துல வழக்கு வருகிற பொழுது அவர்கள் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இவர் நம்ம கூட இருக்காரு அதனால நம்மளும் பொதுக்குழுவால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் இந்த விதிகளை மாற்றினா கே சி பி ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாருன்னு நினைச்சுட்டாங்க நான் அவரோட வாதாடி பார்த்தேன் அவர்கள் அதை கேட்கல இது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற துரோகம்னு சொன்னேன் கேட்கல ஆனா தேர்தல் ஆணையத்துல போய் என்னுடைய ஆட்சி அப்படின்னா பதிவு செய்தேன் நீங்கள் ரட்டையிலை சின்னத்தையும் அதிமுக கட்சியையும் மதுசூதனன் தலைமையிலான அவரை அவைத்தலைவராக கொண்ட கட்சிக்கு நீங்க வந்து கொடுங்க ஆனால் இந்த விதிகளை திருத்தப்பட்டதை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அடிப்படை தொண்டர்களுக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அம்மா அவர்களும் கொடுத்திருக்கிற உரிமையை பறிக்க நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாதுங்கிறத நான் வந்து ஒரு அஃபிடவிட்டு அதுல வந்து என்னுடைய ஆட்சி அப்படிய பதிவு செய்ய அப்ப தேர்தல் ஆணையம் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த விதிகள் திருத்தம் பற்றியோ பொதுச் செயலாளர் பற்றியோ இப்ப விசாரணை இல்லை அந்த சாதிக்கடி கேஸ்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸினுடைய அடிப்படையில யார் பக்கம் ரெட்டலை அப்படிங்கறத மட்டும்தான் முடிவு செய்யறோம்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் இப்ப டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்துல என்னுடைய வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு அது போன ஆகஸ்ட் மாசம் இருந்தது இருபதாம் தேதி அது கொரோனா காலகட்டங்கிறதுனால அப்ப கோர்ட் நிறைவாயிடுச்சு அதுக்கு அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி அந்த வழக்கு பதிவிடப்பட்டிருந்தது நீங்களுடைய <laughs> <laughs> 
மக்கள் அளித்த தீர்ப்புகளை திருத்தியவர்கள் அவர்கள் அவர்கள் என்றால் மத்திய அரசு இவர்கள் என்றால் மாநில அரசு இதுல இருக்க விஷயம் அதுதான் அதாவது என்னன்னு கேட்டா நீ அதாவது இது சின்ன பயிலர்கள் கூட தெரியும்னா அதாவது அரசியல் அடிச்சு கூட தெரியாதவர்களுக்கு கூட நான் பேசக்கூடிய விஷயம் புரியும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப இன்றைக்கு பல மாநிலங்களினுடைய ஆட்சிகளில வந்து வெற்றி பெற்றவர்களை எல்லாம் ஓரங்கட்டி விட்டு தன்னுடைய ஆட்சியை அவர்கள் நிலைநிறுத்தி கொண்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய தயவு நமக்கு தேவை என்பதை இவர்கள் புரிந்து கொண்டுதான் ஏனென்றால் இன்று மக்களுடைய மனநிலையை வந்து உளவுத்துறை மூலமாக நாடி பிடித்து பார்த்து விட்டார்கள் மக்கள் வந்து நம் பக்கம் இல்லை எனவே நாம் அவர்களை நம்பித்தான் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என தேர்தலை சந்திப்பதற்கு அவர்களுடைய தயவு நமக்கு தேவை ஏனென்றால் நீங்க நன்றாக நீங்க ஒரு சின்ன விஷயம்னா இப்ப தேர்தலுடைய முடிவு வந்து சரி சமமாக முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் சிறிது இடைவெளியுடன் கிடைத்தால் எதிர்தரப்பில் இருந்து ஆட்களை நமக்கு கொண்டு வருவதற்கான சக்தியாக மேல் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அண்ணன் இவர் அண்ணன் ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்ன மாரிக்க நம்முடைய டாடி இருக்கிறார் அவர் பார்த்து நம்மளது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொடுவார் என்ற ஒரு மாபெரும் அசாத்திய நம்பிக்கையில் தான் மக்களை பற்றி துளி அளவு கூட அவர்கள் கவலைப்படவில்லை இது உண்மை இதை வந்து இதற்காக வந்து என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனா கூட போட்டு என் மேல கேஸ் போட்டு கூட போட்டு அரசுக்கு எதிராக அவதூறா பேசுறேன்னு கூட சொல்லிட்டு போட்டு ஏன்னா அம்மாவோட மனசாட்சி படி வந்து நம்ம வந்ததுனால வந்து ஏத்துக்கிற முடியல ஏன்னா நம்மிடம் வந்து அடிமைப்பட்டு கிடந்து கிடந்தார்கள் பல கட்சிகள் இன்று நாம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு சென்று விட்டோம் இதுதான் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை வேற வந்து பெருசா எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லனா பார்ப்போம் காலம் தான் நமக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் உங்களை போன்றவர்களுக்கு வந்து உங்களை போன்றவர்கள் வந்து உங்களை போன்றவர்கள் தலைமைக்கு வரும் பொழுது மாற்றம் நிகழும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இன்றும் இந்த இயக்கத்தில் நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேனே தவிர இல்லை என்றால் அரசியலே வேண்டாம் நம்முடைய சொந்த வேலைகளை பார்த்து கொண்டு நம் பன் நம் நம் பணம் சம்பாதிப்பதை பதி பார்த்து கொண்டு நம்முடைய வேலைகளை பார்த்து கொண்டு நான் மட்டும் சென்று விடலாம் என்று நான் சென்று விடுவேன் சார் நான் என் பேர் வந்து பெருமா சார் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாமட்டிலிருந்து பேசுறேன் சார் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு அகைன்ஸ்டா எம்பிஸ் எல்லாம் வாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு நீங்க தான் சார் சொன்னீங்க அதே போல பொதுச் செயலாளருக்கும் நீங்க தான் சார் முதல் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சீங்க எல்லாமே போல்டா நீங்க தான் சார் பேசுறீங்க வழியில கனம் தான் வழியில பயம் இருக்காங்க பழமொழி சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்க கரெக்டா இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலயுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கீங்க சார் அட் தி சேம் டைம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கே சசிகலா ரிலீஸ் ஆகி வந்துட்டா அவங்க காலில் போய் விடுதுறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க அதனால அந்த பயத்தினால வந்து அவங்க அப்படி வந்து ட்ரீட் பண்றாங்க சார் அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க பிஜேபி கூட கூட்டணி வைக்கிற இதுல நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த எலெக்ஷன்ல பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வராது அப்படின்னு ஆனா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒருவேளை விஜயகாந்த் சாரி ரஜினிகாந்த் வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாரு அவர் நம்ம கூட கூட்டணி வச்சிருவாரு அப்படிங்கிற பகல் கனவுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்றாங்க சார் அப்புறம் ஒரு கை தட்டினா ஓசை வராதுன்னு சொல்லுவாங்க சார் நீங்க உங்களுக்கு ஃபேவரா அன்வர் ராஜா ஜே தீபா இந்த மாதிரி வந்து ஏடிஎம் கே க்கு அகன்ஸ்டா உள்ளே இருந்துட்டே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஆஹ் நீங்க கைட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் ஆஹ் எம்ஜிஆர் காலத்து தொண்டர்களும் சரி நாங்களும் சரி இளைஞர்களாக நாங்களும் சரி உங்க பின்னாடி எப்பயுமே நிற்போம் சார் நீங்க போல்டா நல்ல பர்ஃபெக்டா பண்றீங்க எப்பயும் நாங்க சப்போர்ட்டிவா இருப்போம் சார் ஆஹ் நீங்க எல்லாத்தையும் அரவணைச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் சார் அதாவது வர தேர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க நேற்று மட்டும் நீட்டுக்காக மூன்று மாணவர்கள் வந்து தற்கொலை செய்திருக்கிறாங்க இதுக்கு அவர் நேற்று மருதராஜ் அதுதான் சொன்னாரு அண்ணா வந்து ஓட்டிங் அதுதான் அவர் அண்ணா அந்த வார்த்தைகள் அவர் சொல்லுவார்னு பார்த்து சொல்லல அதாவது ஓட்டு மிஷின் பூராத்தையும் பிஜேபி குத்துனா அத்தனையும் ரெட்டலைன்னு மாத்தினால உரிய நம்ம ஜெயிக்க முடியாதுண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருதராஜ் உங்களுக்கு முன்னாடி பேசினவர் நேற்று எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பிச்சாரு அதான் அவர் சொன்னார் அண்ணா நேற்றே உங்களுக்கு நான் செய்தி அனுப்பிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு ரெண்டாவது ஆயிரம் ரஜினிகாந்த்கள் வந்தாலும் எம்ஜிஆர் அம்மா அண்ணா திமுக ரெட்டலை இதனுடைய விசுவாசமிட்ட தொண்டர்கள் இவைகளை மட்டும் நம்ம முன்னால நிறுத்தினாலே நிச்சயமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்களிப்பதற்கு மக்கள் தயாரா இருக்கிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வேணா வாக்களிக்கலாம் வாக்களிக்காம இருக்கலாம் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு வாக்களிக்கலாம் வாக்களிக்காம இருக்கலாம் சசிகலாவுக்கு வாக்களிக்கலாம் வாக்களிக்காம இருக்கலாம் ஆனால் ரெட்டலை சின்னத்திற்கு அண்ணா திமுக கட்சிக்கு நேர்மையான உண்மையான பாரதிய ஜனதா கட்சி வேண்டாம் என்ற 
வந்த வழி வந்த என் போன்றவர்கள் உங்களை போன்றவங்க இங்க பேசின பல பேர் அதுல இருக்காங்க இவர்கள் எல்லோரும் இந்த இயக்கத்தை வந்து முன்னெடுத்து வருகிற பொழுது அதிமுக ஒரு பல பேருக்கு வந்து அம்மா அவர்கள் சட்டமன்றத்துல வந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு எனக்கு பிறகு இந்த கட்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் தெரியும் என்னுடைய பேஸ்புக்ல நான் ஒரு பதிவு போட்டிருப்பேன் அதுல பாருங்க அது இரு புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பேசியது அவர் சொன்னதே பைத்தியக்காரர்கள் இந்த ராமச்சந்திரன் இறந்து விட்டால் அதிமுக இருக்காதுன்னு சொல்றீங்க என்னுடைய அதிமுக தொண்டர்கள் இந்த ராமச்சந்திரனுக்கு பிறகும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அண்ணாவின் படம் போட்ட இந்த கொடி தமிழகத்தை ஆளும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாரு அதை நான் எடுத்து என்னோட பேஸ்புக்லயும் நான் வந்து போட்டிருப்பேன் அது வந்து அந்த தொண்டர்களை நம்பித்தான் இந்த இயக்கமே ஒழிய தலைவர்கள் அதாவது தலைவர்கள் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா அவர்களுக்கு பிறகு யாரையும் நம்பல இவர்கள் தொண்டர்களை தான் வந்து நம்புனாங்க அதனால நாம ஒன்றிணைந்து இதை வந்து இந்த இயக்கத்தை கட்டி காட்போம் ஒன்றிணைந்து இவர்கள் போல சுயநலமா எனக்கு இவங்க வேண்டாம் அவங்க வேண்டாம் இல்லாம யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் பட் அவர்களது தகுதிக்கும் திறமைக்கும் நேர்மைக்கும் மக்கள் அங்கீகாரத்துக்கும் தொண்டர்களது செல்வாக்கு அளவிற்கும் அவர்களுக்கு உரிய இடத்தை நம்ம கொடுத்து இந்த இயக்கத்தை வந்து வழி நடத்தும் சார் இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டுடைய துணை முதலமைச்சர் நீங்க சொல்லக்கூடிய அதிமுகவுடைய ஒருங்கிணைப்பாளருடைய சொந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுடைய பல பொறுப்பாளர்கள் வந்து இப்ப பாஜகவில தொடர்ந்து இணைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவருடைய பையன் வந்து நேரடியா அந்த எம்பி இருக்கக்கூடிய ரவீந்திரநாத் குமார் வந்து நேரடியாவே பாஜகவை ஆதரிக்கிறாரு இது இது குறித்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பொறுப்பாளர்கிட்ட பேசிருக்கீங்களா இல்ல வந்து மோஸ்ட்லி அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மேலிட பொறுப்பாளர்கிட்ட யார்ட்டையும் உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கும் அவங்கள்ட்ட கேட்டீங்களா அது குறித்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் வந்து அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு குறுகின குறுநில மன்னர் மாதிரியே இருக்கிறாங்களே இது இது குறித்து நீங்க ஏதாவது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கிட்டயோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அமைச்சர் லெவல்லையோ யார்ட்டையோ பேசுனீங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து புரட்சி தலைவர் அம்மா உயிரோட இருந்தனால இவங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கிடைச்சிது திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இவங்க இந்த ஆட்சியை தக்க வைக்கிறதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இது குறித்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பொறுப்பாளர்கிட்டயோ அப்படி இல்லைன்னா இந்த தலைமைக்கோ இப்ப இருக்கக்கூடிய அதிமுக தலைமைக்கோ நீங்க கொண்டு போயிருக்கீங்களா அதாவது தம்பி பல நிகழ்ச்சிகள்ல என்னோட தொலைக்காட்சி விவாதத்துல பாருங்க என்னோட பேஸ்புக்ல எல்லா இதுலயும் போய் பாருங்க ரவீந்திரநாத் அவர்கள் வந்து அதிமுக துண்டை விட காவி துண்டு தான் அதிகமா வந்து போட்டுட்டு இருக்காரு அவர் அவர் வந்து ரெட்டடை சின்னத்துல ஜெயிச்சாரே ஒழிய நீங்க வந்து இதுக்கு மேல ஏதாவதுன்னா அவர் பிஜேபியிலே சேர்ந்துருவாரு ஓபிஎஸ் அப்படித்தான் வர்ற முறை வந்து அவருக்கு முதலமைச்சர் பதவி அல்லது துணை முதலமைச்சர் பதவி தன் மகனுக்கு மத்திய அரசுல பதவி அப்படிங்கிற நிலை இல்லைன்னா எந்த நேரத்திலயும் அவர் போய் பாரதிய ஜனதா கட்சியில வந்து சேர்ந்துருவார் அதே அதே நிலையிலதான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்சியை வேற யார் கையிலையும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கைப்பிடிக்குள்ள இறுக்கி வச்சுக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து இதுல நீங்க கேட்கறீங்க இல்லையா அமைச்சர்கள்ட்ட கேட்டீங்களா மேலிட பொறுப்பாளர்கிட்ட கேட்டீங்களா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்ட்ட கேட்டீங்களான்னு இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்பதெல்லாம் அதிமுக தொண்டர்கள் திரண்டு பிஜேபியோட கூட்டணி வைத்தால் நீங்க வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கணும் அதே போல அந்த கொடி பிடிக்கிற தொண்டர்கள் முடிவெடுத்து இந்த கட்சிக்கு ஒரு தலைமையில ஒரு ஒருவரை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அவர் நேர்மையானவராக இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அதனால இதெல்லாம் நம்ம பல முறை தொடர்ந்து பேசியிருக்கீங்க நீங்க இன்னைக்குதான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் பல பல என்னோட அந்த இது போல இது வந்து என்னோட முப்பத்தி ஒன்னாவது சொல்லி மீட்டிங் தம்பி முப்பது மீட்டிங்ல என்ன பேசியிருக்கோம்னு போய் பாருங்க என்னுடைய விவாதங்கள்ல பேசி பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் விடை தெரியும் ஒன்றக்கோடி தொண்டர்களை சேர்ந்து பொதுச்சேர்ந்து எடுக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் தேர்தல் கமிஷன் ஆனா எலெக்ஷனுக்கு வந்து இரநூறு நாளுக்கு ஒற்றுமையா போறதா அல்லது கூட்டணி பிஜேபி 
தேச்சு உங்களோட கூட்டணி அமைச்சு சீட்டு பகிர்றது வந்து வெற்றிமா நடத்த முடியும்னா முடியாது பட்டாளி முகல் கட்சிக்கு இடம் கேட்பாங்க அன்புமணி ராமதாச வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அதே மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர் என்ன சொல்லுவாங்க அறுபது கூட எழுபது எங்க கட்சியை சேர்ந்த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்ங்க அதே மாதிரி பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து விஜயகாந்த் வந்து கிங்காரு நாங்க கிங்கு ஆக இந்த கூட்டணி ஆரம்பமே சரியில்லை பட்டாளி மக்கள் கட்சி பிஜேபி எல்லாரும் எரியிற வீட்டுல நமக்கு உரிமை இல்லாம இருக்கிறத படுத்தி அவங்க சீட்டு அதிக கூட்டு மந்திரி முதல் துணை முதலமைச்சர் பதவினா சொல்லி மிரட்டிக்கிட்டு இருக்க இதனால கூட்டணி அது வந்து இப்ப வந்து மக்கள் ஓட்டு போட மாட்டேலாம் வந்து சேர்ந்து அமைச்சா மக்கள் ஓட்டு ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஏன்னா ஆளுக்கு ஆள் வந்து பதவி பகிரங்கமா கொடுக்குறாங்க பாட்டாக வெற்றிக்காரங்க வந்து ரொம்ப ஓவரான கடவுள இருக்காங்க எல்லாமே இங்கே வேணுங்கிறாங்க சரி தேமுதி ரொம்ப அதிகமான அவருடைய பலம் கட்சி கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பலம் இருக்கும் அந்த பலத்தை விட அதிகமான சீட்டு கேட்கிற அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட்டணி அமைச்சு சீட்டு பங்கீட்டு பண்ணி தேர்தல் போறதுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து கடைசியா வந்து பாராட்டு தேர்தல்ல போனது நம்ம தோக்கத்தான் அதனால கூட்டணி எந்த கட்சியும் தனியா இருநூத்தி நாலு தொகுதியில தனி போட்டியிடணும் அப்ப போட்டும் பொழுது என்ன ஒண்ணு சேரணும் நீங்க கட்சிக்கு வெளியில சசிகலா போட்டவர்கள் எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து திமுக ஒன்றுபட்ட அண்ணா திமுக ஒற்றுமையா தொகுதி நம்ம தேர்தல் ரசிச்சாத்தேன் வந்து இந்த தேர்தல் கூட்டணிகளை நம்பி என்ன பாராளுமன்ற தேர்தல் போனது மாதிரி தோத்து இதான் என்னுடைய கருத்து சார் இதே இதே அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு நம்ம வந்து கூட்டு வைக்க கூடாது ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சரியான அளவு போலோட பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் தேமுதிகவும் வந்ததுன்னா அவர்களெல்லாம் நம்ம கூட்டணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுபட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக வருகிற தேர்தலை வந்து நம்ம சந்திக்கணும் இந்த கருத்தை தான் எல்லா தொண்டர்களும் வந்து சொல்லிட்டு வர்றாங்க அதையே தான் நம்மளும் வந்து வலியுறுத்துறோம் இன்னும் எட்நூறு இரநூறு நாள் இருக்கு பார்ப்போம் ஒரு நவம்பர் டிசம்பர்னு வருகிற பொழுது நம்ம ஒரு இறுதி முடிவு எடுப்போம் நிச்சயமாக அதுக்குள்ள இந்த கட்சிய ஒன்றுபடுத்தி விடலாம் இந்த கட்சி ஒன்று இணையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நம்ம அதை செய்வோம் பேசுங்க ரமேஷ் ஏன்னா அடிமட்ட தொண்டர்கள்லாம் தலைவர்கிட்ட பேசலாங்கிற ஒரு இது வந்து நல்லதா செஞ்சிருக்கீங்க மற்றபடி கட்சியை எல்லாம் ஒன்னா இணைக்கணும் அணி தனித்தனியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்த்து ஒன்னா ஆக்கிடணும் ஐயா அவ்வளவுதாங்க ஐயா நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி மாண்புமிகு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கட்சி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட அந்த கட்சி இன்னும் வந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கணும் நல்ல முறையில வந்து மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் செய்யணும் அதுக்கு உங்களை போன்ற மூத்த தலைவர்கள் எல்லா பேரும் வந்து எந்த அம்மா மரணத்துக்கு அடுத்து ஓபிஎஸ்சி வீட்டை தேடி யாரும் போகல எடப்பாடி வீட்டை தேடி யாரும் போகல இளைய புரட்சி தலைவர் தீபா அம்மா வீட்டை தேடிதான் எல்லா பேரும் தொண்டர்களும் மக்களும் வந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கு சரியான கைட்னஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க உங்களை போன்ற நல்ல மனிதர்கள் வந்து அவங்க கூட வந்து இல்ல நீங்க வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைச்சு எல்லா கச சசிகலா இன்குளூட எல்லா எல்லா விதத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணு ஒருங்கிணைப்படுத்தி கட்சியை வந்து வழிநடத்தி கட்டுக்கோப்பா வந்து மீண்டும் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து சிறப்பான முறை புரட்சி தலைவரா கொண்டு வந்த திட்டங்களையும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை கொண்டு வந்த திட்டங்களையும் மீண்டும் புதுப்பிச்சு அதே மாதிரி இன்னும் பல திட்டங்கள் எல்லாம் செஞ்சு மக்களுக்கான இன்னும் அம்மா சொன்ன மாதிரி நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி ஐயா புரட்சி தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் நல்ல திட்டங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்து மக்கள் செழிப்படையணும் அதான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நீங்க எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு விரும்பி கேட்டுக்கிறீங்க நன்றி சார் கோளாறுகள் <laughs> 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 
இதுல வேண்டப்பட்டவங்க என்ன அதிமுக எனக்கு தொண்டர்கள் மட்டும்தான் தலைவர்கள் யாரு கிடையாது அதே போல வேண்டப்படாதவங்கன்னு எனக்கு யாருமே வந்து கிடையாது ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் வாரிசு என்பது வந்து அம்மாவுடைய சொத்துக்களோடு சரி இப்ப வந்து பாய்ஸ் கார்டன் இல்லம் தீபாவுக்குன்னா ஆமா அது வாரிசு அவங்களுக்கு தான் போகணும் அதுல வந்து மாற்று கருத்து இல்ல அதிமுக என்பது அதிமுக என்பது புரட்சி தலைவர்களுடைய எம்ஜிஆர் மன்றங்கள்ல இருந்து உருவானது தொண்டர்கள் ஆரம்பித்த இயக்கத்துல புரட்சி தலைவர் தன்னை உறுப்பினராக அந்த தொண்டர்கள் அவரை நிறுவனராக கொண்டு பொதுச் செயலராக கொண்டு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அதனால இந்த தலைமை என்பது வந்து வாரிசு அடிப்படையில வரக்கூடியது அல்ல இந்த தலைமை என்பது வந்து இது வந்து வாரிசு அடிப்படை தொண்டர்களால மட்டும்தான் இந்த தலைமை வந்து உருவாக்கப்படணும் தீபா அவர்கள் இடத்துல அவர்கள் இந்த கட்சியில வந்து உறுப்பினராக சேரலாம் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றணும் பணியாற்றி விட்டு அதற்கு பிறகு தேர்தல் என்று வருகிற பொழுது அவர்கள் வந்து போட்டி விடலாமே ஒழிய அதற்கு முன்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசும்பொழுது சொன்னேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சசிகலா அவர்களுக்கும் அதே அளவுகோல் தான் தீபா அவர்களுக்கு அதே அளவுகோல் தான் எடப்பாடிக்கு அதே தான் ஓபிஎஸ்க்கு அதே அளவுகோல் தான் அடிப்படை தொண்டர்கள் தான் வந்து இதை வந்து முடிவு செய்யணும் வாரிசு அடிப்படையில நாங்க சொந்தக்காரங்க அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு அவரது அண்ணன் மகள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய அண்ணன் மகள் தன்னுடைய சிறுநீரகத்தை கொடுத்து புரட்சி தலைவர் உயிரை வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்கு காப்பாத்தினாங்க அதுக்காக அவர் புரட்சி தலைவர் பிறகு நான் தான் இந்த கட்சி என்ன தான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும்னாலாம் வந்து சொல்லல அதனால தீபா வந்து இந்த கட்சியில உறுப்பினராக சேரலாம் சில ஏதாவது சட்டமன்ற நாடாளுமன்றங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் பெறலாம் ஒரு பல ஆண்டு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இந்த கட்சியில பயணித்து அதற்கு பிறகு அந்த தொண்டர்கள் வந்து பார்த்து என்ன வேணாலும் வந்து முடிவெடுக்கலாம் இதுதான் அதிமுக யாராலும் இத வந்து ஏன்னா இப்ப அதிமுக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சசிகலா அவர்களை சார்ந்து ஒரு சமுதாய பார்வையில சில பேர் அவரை இயக்குறாங்க ஓபிஎஸ்க்கு அது மாதிரி ஒரு சமுதாய பார்வையில சில பேர் இயக்குறாங்க எடப்பாடிக்கும் சமுதாய பார்வையில சில பேர் இயக்குறாங்க தீபாவுக்கும் அது போல சமுதாய பார்வையில சில பேர் வந்து இயக்குறாங்க முன்னெடுத்து செல்வார்கள் மற்றவர்கள் இதை சிதைக்காம இருந்தா போதும் இந்த தொண்டர்களை இதை வந்து ஆட்சி பொறுப்புக்கு கொண்டு வருவாங்க நன்றி இன்னைக்கு வந்து முப்பத்தி ஒன்றாவது நிகழ்ச்சி நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல வந்து நடத்தி இருக்கிறோம் மூணாயிரம் பேருக்கு வந்து இதுல வந்து மேல பேசியிருக்காங்க ஒரு சில டெக்னாலஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு முறையுமே இதை வந்து கொஞ்சம் முன்னேற்றிக்கிட்டே வர்றோம் ஒரு மிக தெளிவாக கேட்கற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் ஒரே நேரத்துல பேசுவாங்க யார் பேசுறாங்கிறது ஒரு தெளிவா கேட்காது ஆனா இன்னைக்கு வந்து நல்லா தெளிவா இருக்குது சில பேருக்கு வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த நெட்ஒர்க் சரியா கேட்கறது இல்ல அந்த பேண்ட் வித் வந்து சரியா இருக்கிறது இல்ல ஆனா இருந்தாலும் நான் சிரமப்பட்டு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பேசுங்கன்னு அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவதே என்பது வந்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக நடத்துறது தான் இந்த சூம் அதே போல இவங்க திமுக எடுத்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் தான் இந்த சூம்ல கலந்துட்டு பேசுறாங்க ஆனா நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரண குப்பனும் சுப்பனும் ஒரு பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே இதுல தெரிஞ்சது ஒரு தம்பி இங்க பேசுற தம்பி அப்புறமா யூடியூப்ல பாருங்க அவரு மளிகை கடையில இருந்து பேசிட்டு இருக்காரு பின்னால் அரிசி பருப்பு எல்லாம் அடிப்பு வச்சதெல்லாம் அவையே தெரியுது அங்க இருந்துட்டு அவர் இதுல பேசுறாரு அவர் தன் தொழிலையும் பார்த்துட்டு இதுல கலந்துக்கிறாரு இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா லிங்கி கட்டிட்டு கைப்பு கட்டல சமணம் போட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு பேசுறாரு அங்க ஒரு அம்மா பேசுறாங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இந்த கட்சியினுடைய உயிர் நாடிகளான அந்த அடிப்படை தொண்டர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அவர்களை கொண்டு வரணும் அவர்கள பேச வைக்கணும் அவர்கள் கருத்துக்கள் வந்து அரங்கத்துக்கு வரணும் முடிவுகள் அவர்கள் தான் எடுப்பாங்க அப்படிங்கறத நம்ம உலகத்துக்கு ஓங்கி அடிச்சு சொல்லணும்னு சில இதுல வந்து நமக்குள்ள சில பேர் ஒவ்வொரு வரும் தம்பி சுந்தர்ராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவரு தீபாவுடைய ஆதரவாளராக இருப்பாரு வேற ஒருத்தர் சசிகல ஆதரவாளர்களாக இருப்பாங்க நம்ம அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எல்லோரும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அம்மா அவர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நாம் மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக அரியணை ஏற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் அப்படி இல்லைன்னா எங்க எம்எல்ஏ கேஸ் கோர்ட் என்ன அரசு பண்ண எடப்பாடி பழனிசாமிய கட்சிக்கு தாண்டி எடுத்து வச்சேன்னா நடக்கிறதே வேற 
அவர் முதலமைச்சரா இருக்கலாம் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அவரும் ஒரு சாதாரண மனிதர் தான் அந்த பதவியில் விட்டு கீழே இறங்கினா தான் அவருடைய விளைவுகள் என்னங்கிறது அவருக்கு வந்து புரியும் ஆனால் இந்த கட்சி என்று வருகிற பொழுது அவருடைய இணைந்து நாம பயணிக்கலாம்னு நான் சொல்றேன்னா எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற தனிப்பட்ட பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அது தனி கட்சி என்று வருகிற பொழுது எல்லோரும் இணைந்து இந்த கட்சியை நம்ம ஆட்சி கட்டலுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இணைந்து பணியாற்றலாம் முப்பத்தி ஒன்றாவது இந்த நிகழ்ச்சிய மிக சிறப்பாக நடத்தி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி முப்பது நூத்தி நாற்பது பேர் இன்னைக்கு வந்து கலந்துருக்கிறீங்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் திரும்ப வருகிற புதன்கிழமை மாலை அஞ்சரை மணிக்கு இருக்கும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில பதினோரு மணிக்கு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கிறோம் நீங்க பேசுனதெல்லாம் தெளிவா வரும் நீங்க இந்த முறை நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப கூட ஒருத்தர் சண்முகம் பேசணும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஆனா நிகழ்ச்சியை நம்ம இறுதி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த முறை நீங்க பேசலாம் நிச்சயமா அந்த பேச வர்றவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா அதாவது உங்க நீங்க இருக்கிற குடியிருக்கிற பகுதியில சிக்னல் உங்க வீட்டுல இல்லைன்னா கூட பக்கத்துல எந்த இடத்துல நல்ல சிக்னல் இருக்குதுன்னு பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நல்ல சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பேசுங்க அதை தெளிவா நம்ம வந்து உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் வருகிற தேர்தல்ல அதிமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவோம் தொண்டர்களால உருவாக்கப்படுகிற ஒரு தலைமைய உருவாக்குவோம் நம்ம ஒண்ணு இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஜூமுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு டெக்னாலஜி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் எல்லாம் கிடையாது களத்துல இறங்கி வந்து நம்ம போராடலாம் அது இந்த ஒரு அக்டோபர் மாசம் வரைக்கும் இதை செய்வோம் நவம்பர் டிசம்பர்ல மாவட்ட வாரியாக சென்று அவங்க அம்மா ஒருத்தர் சொன்னாங்க அது போல மாவட்ட வாரியாக சென்று நம்ம தொண்டர்களை வந்து டிசம்பர்ல சந்திப்போம் ஜனவரி பிப்ரவரியில வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சென்று கிராமம் கிராமமா சென்று அடிப்படை தொண்டர்களை வந்து நம்ம சந்திப்போம் தேர்தல்ல அதே மாதிரி அவர் வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர் சொன்னாரு கூட்டணிக்கு எல்லாம் நேரம் இருக்குமா காலம் நெருங்கிடுச்சுன்னு ஜனவரி பிப்ரவரியில நம்ம தொண்டர்களை சந்திச்சா மார்ச் மாசம் அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏப்ரல் மேலதான் வந்து தேர்தல் வரும் நிச்சயமாக அதிமுக தொண்டர்கள் மனசு வச்சு உழைச்சாங்கன்னா நீங்க மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து நம்ம அடையலாம் இதுல கலந்துகிட்டவங்களை அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள்